von meiner Seite. Angela, why don't you please come okay. and uh, just minister us. Lass uns Sie herzlich willkommen heißen. Thank you, Pastor. I appreciate that. Hello, everyone. Ja, guten Abend allerseits. So good to see you all again. Oh, und ich freue mich sehr, euch alle wieder zu sehen. <laughs> Praise the Lord. Praise the Lord. God is magnificent, isn't He? God is really so wonderful. Praise the Lord. Stimmt das? Okay. Um, wow. Since I've been in Switzerland, it's just I hit the ground running. Und seitdem ich in der Schweiz bin, uh, bin gelandet und einfach voll einfach im Dienst einfach angefangen zu wirken. And God has been doing magnificent things. Und Gott hat bereits schon wunderbare Dinge getan. And yeah. I believe tonight is going to be special. Und auch heute Abend wird besonders sein für dich. Hallelujah. Amen. My husband said to send his greetings to you. Mein Ehemann hat gesagt, ich sollte euch Grüße ausrichten. And uh, next time we get to come to Switzerland, he'll be with me. Und das nächste Mal, wenn wir die Schweiz kommen, Amen. kommt er auch mit. I've talked so much about all of you. He's like, I got to get with you to Switzerland. Ich habe uh, zu ihm gesprochen <laughs> über euch allen. Da hat er gesagt, also ich muss unbedingt das nächste Mal dabei sein. Hallelujah. So tonight we're going to talk a little bit about the authority that we have as believers. Und heute Abend wollen wir beginnen damit, dass wir über unsere Autorität, die wir als Gläubige haben, sprechen. You know, in any of the principles or the truths of God. All die uh, Wahrheiten des Wortes Gottes we have to practice those truths, right? müssen wir auch umsetzen, müssen wir auch etwas damit tun, so oder? We practice the presence of God. Also wir praktizieren die Gegenwart Gottes. In just in the same manner, we need to practice the authority of God in our lives. Und genauso müssen wir lernen, auch die Autorität oder Vollmacht Gottes in unserem Leben zu praktizieren. And the reason I say that Und der Grund, warum ich das sage, is because sometimes we just get so uh, focused on the normal things of life ist, weil wir manchmal einmal so fokussiert werden auf den normalen Alltagsdingen, that we just accept some of those things that come to us. Dass wir einfach Dinge aus dem Alltag einfach als normal akzeptieren, obwohl wir das nicht tun müssen. Well, I'm getting sick. I'll, you know, we just accept it. Ja, ich werde langsam krank hier und man nimmt das einfach an. You know, somebody comes against your kids at school. Well, it is what it is. Jemand greift deine Kinder an in der Schule. Ja, no, das passiert halt jeden Mal. You're being battled on your job by somebody. Oder in deiner Arbeitsstelle wirst du angegriffen von Leuten. And maybe sometimes we tend to get in worry about it. Oder man fängt an, sich Sorgen zu machen über verschiedene Dinge. But in all those Things, Aber in all diesen Dingen, if we will take authority through wenn, prayer, wenn wir lernen, im Gebet die Autorität Amen. zu nehmen, and bind the enemy, und den Feind binden, speak the word of God over that situation, und das Wort Gottes sprechen über die Situation, we will see it turn. dann können wir sehen, wie die Situation sich ändert. Amen. Amen. So many times we wait till we get deep into the middle of something and then we start praying. Sehr oft warten wir, bis wir <laughs> tief in das Problem hineingekommen sind, bevor wir anfangen, etwas zu unternehmen. Instead of just taking authority at the beginning of it. Anstatt, dass wir victory. gleich von Anfang an einfach merken, was los ist und, und die Vollmacht darüber nehmen. Amen. Uh, my husband comes from a, a family. He's the youngest of nine children. Mein Mann kommt aus einer Familie und er ist der jüngste von neun Kindern. And his oldest brother, he was a good guy. Und sein ältester Bruder, er war ein guter Kerl. But he was not a believer. Aber er war nicht gläubig. And he had a lot of issues. Und er hatte viele Probleme im Leben. And he, uh, he had a lot of jealousies and insecurities. Er hatte sehr viel Eifersucht und uh, Unsicherheiten. So he always wanted all of his younger siblings to kind of cater to him. Und so wollte er, dass alle seine jüngeren Geschwister uh, sich immer ihm dienen sollten. And so you had to kind of like walk on eggshells around him, you know? Und so musste man so wie auf Eierschalen um ihn herumgehen. Because he might seem fine, but you say one wrong word and I mean he just would go off. Und es kann sein, es scheint alles gut zu sein, aber sag ein falsches Wort und plötzlich explodiert er. You know, now he's cussing you out, he's wanting to take you out in the yard and whoop you. you Jetzt know? schreit er dich an und will dich nach draußen nehmen, dir einen herunterhauen. His siblings. Also die Geschwister, ja. So, any time he was around everybody, it was almost like a, a spirit of fear. Und es war so, also als dieser ältere Bruder irgendwo in der Nähe war von irgendjemand anderem, es war immer so ein Geist der Angst da. And we bowed to that spirit, see? Und man hat einfach immer wieder dem, diesem Geist nachgegeben. Trying to keep the peace. Und versuchten einfach den Frieden zu halten. And one day I've been praying. Und eines Tages habe ich gebetet. And I looked at my husband. Und ich schaute meinen Mann we an. We were getting ready to go to a big family gathering with his family. Wir waren dabei 
ein großes Familienzusammenkunft äh, hinzugehen von and seiner Familie. Knew, knew his oldest brother was going to be there. Und wir wussten, sein älterer Bruder wird wieder da sein. And I said, we just need to take authority over the spirit right now. Und okay. ich sagte, wir müssen doch gerade jetzt einfach die Autorität nehmen we, über diesen Geist. So we did. We said we take authority over that strife. Und da sagten wir, ja, wir nehmen die Autorität Division. über diesen, diesen Streit. We und break diese, this power. Diese Trennung, wir brechen and diese we Kraft. And we began to declare the kind of day we wanted to have. Und wir fingen an zu deklarieren die Art, der Art von Tag, den wir haben wollten. We will be highly favored. Es, wir werden Gunst Even haben, by that brother. Auch vom Bruder. We will have a peaceful day. Wir werden einen friedvollen Tag everyone haben. Everyone will enjoy being together. Und jeder Hallelujah. wird sich freuen, einmal zusammen zu sein. And everyone will be shocked and amazed. Und alle werden schockiert sein und erstaunt awesome sein darüber. Our fellowship is. Über wie schön das unsere Gemeinschaft war. So we went out there. Also sind wir dahin. Got out of our vehicle and went in the house. Sind ausgestiegen aus dem Auto, gingen ins Haus. And, and literally, usually when you walked in, you could feel what kind of attitude he was in. Und buchstäblich, wenn man in das Haus hineinging, konnte man gleich spüren, was für eine Haltung die er gerade hatte. Because it's a spirit. Weil es war wirklich ein Geist. Right? That we have all power. Aber wir haben alle Kraft, all authority, alle Autorität, over all the power of the enemy, über alle Kraft des Feindes, and nothing shall by any means harm us, und nichts kann uns schädigen. But we have to exercise that authority. Aber wir müssen right? diese volle Macht ausüben. So that's what we did back at our house. Und das haben wir gemacht in unserem Haus. We walked in and it was unbelievable. Und wir kamen da rein und es war einfach unglaublich. Everyone was laughing, alle lachten einfach, visiting, und haben miteinander Gemeinschaft other. gehabt, einander umarmt. His older brother was going around hugging everyone. Sein älterer Bruder ging umher und hat alle umarmt. And he would hug a person and walk to the next one. Und dann hat er einen umarmt und ging zum nächsten. And this person would go. Und diese Person hat so gemacht, was? It was so amazing. Das war einfach so erstaunlich. And the Lord taught us through that. Und der Herr hat uns gelehrt dadurch. Angela, this is the authority that you have over everything in your life. Angela, das ist die Autorität, die du hast über alle Dinge in deinem Leben. And so many times my children settle for less than my best for them. Und so sagt der Herr, sehr oft geben meine Kinder sich mit viel weniger einfach zufrieden, als was ihnen zusteht. If they could just realize, take authority over and you have victory. Wenn sie einfach erkennen, dass sie Autorität nehmen können und die, den Sieg davon tragen. How many you know peace is much better than strife? Friede ist viel schöner als Streit, stimmt? Yeah, because I don't do drama. Hallelujah. Denn ich mache kein Drama. Ja, Jesus ich mache kein do Drama. drama. <lacht> Jesus macht auch kein Drama. Hallelujah. Ja, Halleluja. So you know, let's talk a little bit about how we're anointed with that authority. So lass uns ein wenig darüber sprechen, wie wir gesalbt sind mit dieser Vollmacht. You know, everything that Jesus did and said and moved in the earth, he was our pattern. Alles, was Jesus sagte, tat, wie er sich bewegte auf der, auf der Erde, er war unser Muster, unser Beispiel. Right? So the life of Jesus in the earth is our blueprint for Christian living. Und das Leben Jesu auf der Erde ist auch unsere Blaupause für unser Leben. And when he was getting ready to be launched by God into his ministry. Und als er dabei war, in den Dienst einzutreten. And we know he was baptized in the Jordan wir, by his cousin John. Dass im Jordan getauft wurde von seinem Cousin äh, Johannes. And then when he came up out of the water, we all know what happened. Und als er aus dem was herauskam, was passierte? The heavens opened, the Holy Spirit came on him. Der Himmel öffnete sich, der Heilige Geist kam über ihn. And Acts 10, 38 says this. In der Postgeschichte 10, 38 heißt es. It says how God anointed Jesus of Nazareth. Wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat. With the Holy Ghost and power. Mit dem Heiligen Geist und Kraft. Who then? Der umherging. Went about healing all who were oppressed of the devil der umherging und alle heilte die vom teufel überwältigt waren for god was with him denn gott war mit ihm so jesus himself also jesus selber had to be empowered by the holy spirit musste auch bevollmächtigt werden vom heiligen geist so that he could be effective in his ministry damit er auch in seinem dienst effektiv sein konnte so that's why we know and understand that we also must be anointed by the holy spirit und das ist der grund right? warum wir auch wissen und verstehen dass auch wir gesalbt werden müssen vom heiligen geist remember what it said in acts 1 and 8 apostelgeschichte 1 8 da steht jesus ja jesus said that he was going to send the comforter the holy spirit jesus würde den den uh, tröster senden den heiligen geist and he will be on you and in you und er wird auf dich kommen er wird in dir sein and he will empower you und er wird dich bevollmächtigen to be his witnesses um sein zeuge zu sein in jerusalem in Jerusalem, Judea, Judea, sumeria Samaria, to the utter ends of the earth bis ans ende der erde amen so the key of that the key of that is we've got to have that anointing also der Schlüssel liegt darin, dass wir diese Salbung brauchen und erkennen, dass wir gesalbt sind 
the authority of Jesus. Und diese Autorität Jesu praktizieren. Amen. Amen. So I believe with all my heart. Also ich glaube mit ganzem Herzen. That this year. Dass dieses Jahr. It's going to be a magnificent year for us. Ein großartiges Jahr sein wird. It is. It's going to be a magnificent. Das wird ein großartiges Jahr sein für uns. But in the middle of all that magnificence. Aber mittendrin in dieser Großartigkeit. We are also going to see some things that we've never seen before. Werden wir einige Dinge sehen, die wir nie zuvor gesehen haben. I know that we've got to understand the power of the authority of Jesus. Ich weiß, dass wir wirklich verstehen müssen, was die Kraft der Autorität in Jesus ist. You're going to face things head on you've never faced before. Dinge werden auf dich zukommen, die nie zuvor auf dich zugekommen sind. But if you're full of the anointing. Aber wenn du voll von der Salbung You bist, are practicing that authority. Und diese you won't be moved by it. Da wird die Sache Amen. Dich nicht müssen. You'll just take authority over that thing. Du deine and it'll be supernatural victory. Und es wird übernatürliche Sieg Hallelujah. Sein. Hallelujah. Praise the Lord. Preis dem Herrn. You know, um, anytime God does a new thing in our lives, also jedes Mal, wenn Gott etwas Neues in unserem Leben tut, he all, we are always opposed to at the infant stages of that. Am Anfang sträuben wir uns ein bisschen dagegen. More than any other time by the enemy. Mehr als alles andere, ja, vor allem vom Feind her. Because he knows if he can kill something at its infant stages. Denn der Feind weiß auch, wenn er etwas aufhalten kann gleich am Anfang. That he will totally wipe out all kinds of people's destinies. Dann kann er die die, die Bestimmung von vielen Leuten einfach ausradieren. Amen. Amen. So, um, whenever I first, uh, I went through Bible College, Victory Bible College in the early 90s. In den frühen 90er Jahren habe ich die Victory Bible College besucht. And the Lord really began to, it, it was just, it spoke to me, this authority thing. Und uh, da hat man uns gelehrt über Autoritäten, das sprach wirklich in mein Herz. And then God began to talk to me about beginning an international ministry. Und er sprach zu mir, dass ich einen internationalen Dienst anfangen sollte. And going to the nation. Und die Nationen besuchen sollte. And so I started in 1998. Und so 1998 fing ich an zu reisen. And uh, I went to Amsterdam for seven and a half weeks. Und ich ging nach Amsterdam für siebeneinhalb Wochen. Uh, to teach in Victory Bible School. Um dort in eine Victory Bible Institute and, and zu sprechen. And then I preached on churches all of, on all the weekends I was there. Und an allen Wochenende kon konnte ich dort auch predigen in Amsterdam. Now see, this was something new for us. Das war für uns etwas ganz Neues. Because my husband had been a preacher for many years, then God called me to preach. Denn mein Mann war schon seit vielen Jahren schon ein Prediger, aber dann hat der Herr mich auch berufen zu predigen. After I had my massive deliverance, nachdem ich total befreit to worden preach. bin von, vom Herrn. And I told my husband. Und ich sagte meinem Mann. Wow, God's called me to preach. Wow, der Herr hat mich berufen zu predigen. And my husband, I thought he would be so excited. Und ich dachte, mein Mann wird sich doch darüber freuen. Like I was excited. So wie ich begeistert war. And he said, what? Und ich sagte, wie bitte? But I'm the preacher in the family. Ich bin doch der Prediger in der Familie hier. I said, I know you are, honey. Und ich sagte, ich weiß das, ich weiß das Liebling. But I'm going to join you. Aber ich werde an deiner Seite stehen. He's like, I, I, don't, I don't know about this. Und er sagte, ja, ich weiß nicht so recht. So it was a transition time for us. Also es war eine, yeah. eine Zeit der Veränderung für uns. I, I had to learn that my marriage was more important than my ministry. Und ich musste auch lernen, dass meine Ehe wichtiger war als mein Dienst. And God taught me a season of submission to my husband. Und Gott lehrte mich während einer Zeit, wie ich mich meinem Mann hingeben konnte. In order for my ministry, ministry to prosper and grow. Damit mein Dienst eben auch zunehmen konnte. So we had worked through all these issues. Also wir haben uns mit all, God. all diesen Situationen <laughs> abgegeben und durchgearbeitet. And now the Lord was getting ready to launch me into the nations. Und der Herr wollte mich nun in die Nationen zu den Nationen schicken. So that means we have all authority over our finances, right? Also das heißt, wir haben alle Autorität über unsere Finanzen. We are full of faith. Wir sind voll for Glaubens, God to provide for us. Dass Gott für uns sorgen wird. So we know if we're going to do something new, he's going to protect us, Aber right? Wir wissen, wenn wir wenn er etwas Neues tut, er wird uns auch beschützen. And so I've been praying about my ministry trip to Holland. Und so habe ich angefangen zu beten über meinen Dienst uh, in, in Holland. I've never been before. Ich bin noch nie zuvor dort gewesen. I didn't know how to get the money together. Ich wusste nicht, wie ich das Geld zusammenkriegen I mean, soll für meine I, it Reise. It was all foreign ground to me. Nun, das war alles total right? neu für mich. Because it was new. I was in the infant stages. Nun, ich war wirklich in den Anfängen meines Dienstes. So I began to sow seed towards an airline ticket. Und so fing ich an, einfach Samen zu säen, damit ich ein uh, Ticket kriegen könnte, uh, uh, dorthin zu fliegen. And I committed to be there on certain dates. Und ich habe mich bereits schon verpflichtet, an gewissen Daten dort Even zu sein. Though I had no money at the time. Obwohl ich überhaupt kein Geld hatte Before in der Zeit für die, die Reise dahin. <lacht> And so I was sowing seed towards it. 
Und so habe ich Samen gesät äh, für diese Sache. Three weeks before I was supposed to leave for Amsterdam. Und drei Wochen bevor ich abreisen sollte nach Amsterdam. I still didn't even have a ticket. Hatte ich nicht einmal ein, ein Ticket. And so uh, this couple comes up to me at church. Und ein Ehepaar kommt dann auf mich zu in der Gemeinde. And this particular couple. Und dieses Ehepaar. They didn't look like they really had much of anything financially. Also man sah ihnen gar nicht an, als ob die irgendwas selber hätten. But they had been saving, a saving. Uh, sie haben aber lange Zeit schon einiges gespart. And they walked up to me and handed me an envelope. Und sie sind auf mich zugekommen und haben mir einen Umschlag gegeben. And they said, we're going to sow our best seed into Holland. Und sagten, wir wollen unser bestes Saatgut nach Holland, in Holland säen. And we hope this helps you with your trip. Und wir hoffen, dass das dir hilft mit deiner Reise. So I opened it up. Und ich öffnete den, den, den Umschlag. It was $1,200. Da waren 1200 Dollar. Exactly what I needed for my airline ticket. Und das war genau das, was ich brauchte für mein Ticket. Wow. Okay. Wow. Now, is God not amazing? Is God not astounding? Wow. So I said, okay, God, I got the money for my airline ticket. They said, Herr, jetzt habe ich das Geld für mein Ticket. I am so preaching in Holland. <laughs> oh, ich predige in Holland. Hallelujah. Hallelujah. My husband's like, well, that's good. Oh, my man sagt, ja, das ist gut. <laughs> he calls me little mama. I'm sorry. He calls me little mama. Uh, er nennt mich uh, kleine Mama. He said that's good, little mama. That's Und er sagte, das ist gut, kleine Mama. But you know, you still have to get all the rest of your money together. Aber du musst noch an, anderes Geld zusammenkriegen für deine Reise. I said God will provide. Ich sagte, Gott wird versorgen. I take authority over our finances. Ich nehme Autorität über unsere Finanzen. And I thank the Lord in advance that money is coming to me. Und ich dank dem Herrn im Voraus, dass das Geld zu mir kommt. All provision is coming for me to preach in Holland. Die ganze Versorgung kommt zu mir, damit ich in Holland predigen kann. So the day arrives, we're going to the Tulsa airport. Und der Tag kommt dann, wo wir dann zum Tulsa Flughafen fahren. I'm all packed. My hubby and I are just visiting on the way up there. Und wir, ich bin gepackt und mein Mann und ich, wir nehmen ein bisschen Zeit miteinander. He's telling me everything I'm supposed to do and not do. Und er erzählt you know? mir alles, was ich tun soll, was ich nicht tun soll. Now don't look people in the eye. Just und look down. Schau den Leuten nicht in, den, in die Augen. Schau einfach auf den Boden. When you get off those trains, you just walk as fast as you can to where you're supposed to be. Oh, wenn du von and den Eisenbahn, von den Zügen aussteigst, gehst so schnell wie du nur kannst zum nächsten Gleis, wenn du umsteigen yes, musst. Yes, honey. Yes, ja, honey. Liebling, ja, Liebling. And uh, so we, we're almost to the airport. Also wir sind jetzt schon fast am Flughafen angekommen. And he said, you said you had your money, right? Und er sagte zu mir, du hast gesagt, du hast dein Geld zusammen. I said, yes, I've got my money. Ja, ich habe mein Geld zusammen. And he said, how much is your apartment rent? Und er fragte mich, ja, wie viel wird deine Wohnung dort kosten? I said, it's $150 each month. Und ich sagte, 150 Dollar pro Monat. I said, that's not bad. Und ich sagte, das ist ja nicht schlecht. I said, I'll be living in a Sandport, which is 30 minutes from Amsterdam. Und ich werde in Sandport uh, wohnen, uh, 30 Minuten von Amsterdam entfernt. And I said, I'm sure those the train tickets are cheap. Und ich glaube, uh, die, die Zugbilete sind sicher billig. I, I know God's going to take care of me. Oh, und Gott, der Herr wird schon für mich sorgen. He said, okay, great. Okay, großartig. So how much money do you have? Und er fragt dann, ja, wie viel Geld hast du denn? I said, what? Und ich sagte, uh, wie bitte? He said, how much money do you have? Ja, wie viel Geld hast du denn jetzt dabei? I said, I have $200. Ich sagte, ich habe 200 Dollar. <laughs> he pulls over on the side of the road. Und er geht gleich auf die Seite, fährt gleich auf die Seite dann. You're telling me you're going to Holland with only $200 in your purse? Du willst mir sagen, du gehst nach Holland mit nur 200 I Dollar in deiner yes, Tasche? Yes, I am. Jawohl, das mache ich. How can I let you go to Holland? Ja, wie kann ich dich nach Holland reisen with lassen? With only $200 in your purse? With only $200 Dollar in deiner Tasche. I said, honey, God is going to provide. Und ich sagte, Liebling, der Herr wird schon für mich sorgen. He said, I cannot believe this. Und ich sagte, er sagte, ich kann das kaum glauben. I mean, really, Angela. Wirklich, Angela. What man in his right mind that loves his wife? Welcher Ehemann, der der bei Verstand ist und seine Frau auch liebt, would let her get on that plane and go to Holland with two hundred dollars? Wird sie erlauben, in ein Flugzeug zu steigen, nach Holland zu fliegen, nur mit zweihundert Dollar in der Tasche? I said, honey, you will, because you're a mighty man of God. Und ich sagte, Liebling, das wirst du machen, weil du bist ein mächtiger Mann Gottes. And he's just, his mouth is hanging open. Und sein Mund hängt weit offen. I said, please let me go, please. Bitte lass mich doch gehen, lass mich gehen. So he said, okay, I'm going to do this. Und er sagte, okay, ich mach das. But if anything goes wrong on this trip, you're not going again. Aber wenn irgendetwas schief läuft auf dieser Reise, du wirst nie mehr test, alleine okay? irgendwo hingehen. Because I'm not going to let my wife go running around the world and be in danger. Denn ich will nicht, dass meine Frau einfach um, überall in der Welt herumreist und in Gefahr steckt. I said, okay. Okay. Everything will be great. Alles wird schon gehen. So I, I, he, he walks me up to the gate. 
I go through security. Und er bringt mich dann zum, also zum Flugzeug, He zum Gate hin. Goodbye, er, er küsst mich. I look back at him. Ich schaue zu ihm zurück und er weint einfach. His lips einfach. are trembling like It was everything that he had to let me go das on hat that ihm plan. alles gekostet, einfach mich gehen zu lassen. But in the natural, it did sound crazy, didn't it? Und wenn man das einfach vom Natürlichen anschaut, das hört sich irgendwo verrückt an. But I, already, I was already decreeing my destiny Aber in ich Holland. Ich habe bereits meine Bestimmung für Holland Amen. deklariert. I knew that I was walking in the authority of Jesus. Ich wusste, ich wandle in der Autorität Jesu. And that God was going to do something miraculous while I was there. Und dass Gott etwas Wunderbares tun wird, wenn ich dort bin. So I got there and I paid my rent the first month. Und ich bin dort angekommen, ich habe meine Miete bezahlt für den ersten Monat. And I had 50 dollars left over. Und da hatte ich noch 50 Dollar übrig. To last me for two months. Und das muss zwei Monate reichen. And then I had to buy my tickets to Amsterdam on the train. Und dann muss ich noch meine Tickets kaufen nach Amsterdam auf dem auf dem Zug. And that left me a little money. Und da hatte ich noch ein bisschen übrig zum, zum, fürs Essen. For that first week. Für diese erste Woche. But I didn't say anything to anyone. Aber ich habe niemandem etwas erzählt. Not even the directors of the Bible school. Auch nicht den Direktoren der Bibelschule habe ich nichts davon erzählt. And after about the first day of teaching, Und nach dem ersten Tag, wo ich dort gelehrt they habe, said, we found a church we want, that we, want, that we want you to preach in. Sagten sie mir, wir haben eine Gemeinde ge gefunden, uh, die dich gerne haben möchten als Prediger. So I went and preached in that church. Da predigte ich dort. And they blessed me with an offering. Sie haben mich gesegnet mit einem And it Opfer. was enough to get me by for another week or so. Und da hatte ich genug, dass ich noch mal eine Woche überstehen konnte. And God took care of me the whole time financially. Und so okay? hat der Herr für mich gesorgt Woche für Woche. It was just amazing. Das war einfach erstaunlich. But remember what I said? Aber denk daran, was ich sagte. to practice the authority of Jesus. Du musst die Autorität von Jesus praktizieren. See when you know who you are in Christ. Wenn du weißt, wer du bist in Christus. And you learn how to bind the devil. Und du lernst den Teufel zu binden. And render him inoperative in your life. So dass er nicht mehr in deinem Leben wirken kann. He knows it. Er weiß das. They know it. Er weiß es. Right? Amen. And so everywhere you go, there is a tangible atmosphere of the anointing of Jesus that surrounds your life. So dass überall, wo du hingehst, ist auch eine berührbar, spürbare Salbung von Jesus, welches dich umgibt. Okay. So, I've been there three weeks. Also ich bin drei Wochen dort. And so every day, every day through the week, jeden Tag während der Woche, I would leave my apartment at about five o'clock. Habe ich ungefähr um fünf Uhr meine Wohnung verlassen. And I would walk twelve blocks to the train station. Und ging, ging uh, zwölf Blocks uh, zum zum uh, zur Bahnhof. And buy my ticket. Habe mein Ticket gekauft. And then I would ride the train thirty minutes into Amsterdam. 30 Minuten war die Reise dann nach Amsterdam. And I would get there and I would walk about a mile and a half to the Bible school. Und dann würde ich ungefähr zweieinhalb Kilometer dann zu Fuß gehen müssen zur so Bibelschule. I, and I would teach from six to ten p.m. Und da lehrte ich von uh, sechs bis zehn Uhr abends. And then I would walk back to the train station, Central und, Station. Und dann ging ich wieder zurück zum Bahnhof. And I would take the train back to my village. Und fuhr wiederum zurück in, in mein Dorf. And walk those 12 blocks up to my apartment. Und bin wieder diese 12 Blocks gelaufen zu meiner Wohnung. Oh, I was loving it. It was an adventure. Und das war jedes Mal einfach ein Abenteuer. And after three weeks, und nach drei Wochen, I had gone down to the to the train station and bought my ticket. Wo ich wiederum zum Bahnhof gegangen bin und habe mein Ticket gekauft. And you had to walk down the stairs. Man musste so einige Treppen hinuntergehen. And through a tunnel underneath the train station. Durch eine Unterführung, also unter den den Gleisen hindurch and eine when Unterführung. When I came to the end of the tunnel, then I walked up these stairs. Am Ende der Unterführung ging ich dann wieder eine Treppe hoch. And then you would be uh, at the platform, the spore. Und dann war man auf dem, auf dem Perron. Okay, and so there was a covered bench in case it was raining. Und da gab es auch ein, uh, eine Bank, wo man sitzen konnte, das gedeckt war. So I gotten in the habit of walking past the covered bench. Und so war ich mir gewohnt, dass ich an diesem Bank vorbeiging. And I would kind of get back in this little cubby hole between the covered bench and this building for to break the cold wind. Und dann stand ich oftmals zwischen dieser, zwischen dieser Bank, dieser Sitzgelegenheit und einem anderen kleinen Uh, kleines Gebäude, wo einfach ein bisschen windstill war. So I had, I was standing back here, I was looking at my watch, und waiting on my train. Da und habe auf meine Uhr geguckt, habe auf den Zug gewartet. Did this every day through the week. Tat das jeden Tag während der Woche. But what I didn't understand is somebody was watching me. Aber was ich nicht verstand war, dass jemand mich ständig beobachtet. And they had been tracking the pattern of my daily trips. Und sie haben sich gemerkt, was ich jeden Tag und wie ich es jeden Tag gemacht habe. And as a young man. 
Und als junger Mann. Uh, looked like a street person. He had ragged clothes. Er war ein junger Mann, der er, er hat ein bisschen zerfetzte Kleider. He was Kleider. probably a drug addict. He he was a hurting person. Und hätte vielleicht auch ein Drogenabhängiger sein. Also er sah aus wie jemand, der so wirklich I'm waiting here. sehr Sch Schwierigkeiten hatte. And as I'm waiting, I hear these. I hear somebody running up these stairs. Und während der mich dort warte, höre ich wie jemand auch die Treppen hinau hinaufrennt. And they get to the top. Und sie kommen oben hin. And I look over like this. Und ich schaue hinüber. And it's a young, that young man. Und das ist dieser junge Mann wieder. And he stops und and he turns and he looks at me. Bleibt stehen, dreht sich um und schaut zu mir hin. And as soon as he looked at me, und als I er mich knew. anschaute, wusste ich. I said, oh God. Und ich sagte, oh Gott. This is not good. Das ist nicht gut. And then I began to realize I am protected by God. Und plötzlich erkannte ich, wurde mir bewusst, ich bin doch beschützt von Gott. The anointing and the authority of Jesus is in me. Die Salbung und die Autorität Jesu ist in mir. And as he's looking at me, I could tell he's gauging. Wenn er mich anschaut, kann ich merken, dass er etwas vorhat. How far he's got to get to me. Wie, dass er, dass er sich überlegt, wie schnell er bei mir sein kann. And you can see his mind working. Und ich konnte eigentlich feststellen, dass exactly er what is he gonna do. sich überlegte, was er mit mir machen könnte. And so when I saw him, I looked away. Und als ich ihn sah, schaute ich weg. And I'm praying in the spirit. Und ich bete im Geist. I said, Lord, I take authority over this. Und ich sagte, Herr, ich nehme Autorität darüber. I bind this uh, pending attack. Ich binde diese diesen Angriff. I said, Lord. Und Herr, you didn't bring me all the way to Holland. Du bist mir, du hast mich nicht den ganzen Weg nach Holland gebracht. To send me back home in a box. Dass ich nach Hause komm, gehen soll in, ein, in, eine, in einer Kiste. Not only would it stop my life and ministry. Nicht nur würde das mein Dienst und Leben uh, zu Ende bringen. But it would destroy my family. Sondern es würde auch meine Familie zerstören. And my whole church family. Und meine ganze Gemeindefamilie. So I said, I know this is not of you. Und ich sagte, Herr, ich weiß, das ist nicht von dir. And I just trust you, Lord. Und ich vertraue dir, Herr. And then I see that young man. Now he starts running. Und dann sehe ich, wie dieser junge Mann comes around, herumrennt, the bench. kommt an der Bank vorbei. He, soon now he's right in front of und jetzt steht er gerade vor mir. And, uh, and the Lord spoke to me and he said, und der Herr sprach zu mir just und sagte, look away from him. schau einfach vor ihm weg, like you're looking down the tracks. wie wenn du einfach die, uh, den Gleisen hinunter schaust. And smile. Und lächle einfach. See, God will tell you what to do and it never makes sense. Gott wird dir sagen, was du tun sollst und manchmal macht das keinen Sinn. I said, okay. Ich sagte, okay. So I had this smile on my face. I'm looking down the tracks. Also, ich hatte ein Lächeln auf dem Gesicht und schaute and, den Gleisen hinunter. And then the Lord said, now look the other way, but don't look at him. Und der Herr sagte mir, dann schau in die andere Richtung, so aber schau in, nicht auf ihn. In other words, I was pretending that he wasn't even standing there. An anderen Worten habe ich uh, mich so benommen, wie wenn er gar nicht dastehen würde. And I know that God is dealing with this young man about not doing what he was wanting to do. Und ich weiß, der Herr arbeitet an diesem jungen Mann, dass er nicht das right? tun sollte, was er vorhatte. So I look past him down the tracks this way and I'm just smiling. Also ich schaue an ihm vorbei und schaue die Gleise in die andere Richtung. And my heart is going <laughs> und ich lächle, aber mein Herz <laughs> Mein Herz schlägt ganz stark. I can hear this ringing in my ears, you und, know. Und ich höre dieses Klingeln in meinen Ohren. And I'm smiling. Aber ich lächle. And then the Lord said, now look him in the eyes. Und jetzt hat der Herr gesagt, schau ihm genau in die Augen. And smile at him. Und lächle ihn an. So I looked him in the eyes und ich and I ihn smiled at him. Und ich lächelte ihn an. And when I did, this confused look came on his face. Und als ich das tat, plötzlich kam ein so verwirrtes uh, Blick auf sein Gesicht. So I'm just looking at him. Und ich schaute ihn an. And then lächelte. he does this. Und dann macht er Folgendes. He goes like this. Er macht so. And he's looking at me. Er and now he looks way above me. Und plötzlich schaut er über mich. And he turns white. Hoch und er wird ganz weiß. And his mouth falls open. Und sein Mund öffnet sich total. And then he starts doing this. Und dann bewegt er Backing sich. up towards the platform, the edge of the platform. Rückwärts, fast, fast auf die Gleisen. And he's going, ah! Like is anybody seeing this? Uh, total schockiert, als ob er sagen würde, hat and jemand das gesehen? Up. Und er schaut <gasps> über meinen Kopf hinweg. And I'm smiling. Und ich lächle. And then all of a sudden he screams with all of his might. Und plötzlich schreit er mit lauter Stimme. And he turns and he runs. Und er dreht sich um und rennt. Back around by the stairs. Wiederum zurück auf die Treppen, the stairs, hinunter. Through the tunnel and Durch die Unterführung the weg. And then my train comes and I got on it. Und dann kommt mein Zug Hallelujah. und ich steige ein. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Amen. Amen.
And I realized in that moment, und ich erkannte in dem Moment, if I didn't know my authority in Jesus, wenn ich meine Autorität nicht erkannt hätte in Jesus, if I hadn't practiced the presence of God, wenn ich die Gegenwart Gottes nicht praktiziert hätte, if I didn't know how to hear his instructions wenn and ich nicht gewusst hätte, seine Instruktionen zu, zu folgen, then even though I was a spirit-filled believer, und obwohl ich ein geisterfüllter Gläubiger bin, for Jesus, auf einer Mission mit Jesus, I probably would have went home in a box. wäre ich vielleicht nach Hause gekommen in einer Kiste. But God took care of me. Aber Gott hat für mich Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Of course, I did not tell my husband about that until I got home. Natürlich habe ich meinem Mann nichts davon erzählt, bis ich zu Hause wieder war. Because he would have said, "Get on the plane tomorrow Weil er hätte and mir, come home." Er hätte mir sonst gesagt, "Steig morgen and das nächste Flugzeug." And you're never going again. Komm nach Hause und du gehst nie mehr, nie mehr wieder weg. Hallelujah. And so we've got to practice that that authority that Jesus has delegated to us. Also darum ist es so wichtig, dass wir lernen, die Autorität zu praktizieren, die Jesus uns gab. You know, it tells us in Isaiah the 10th chapter. Es heißt in Jesaja Kapitel 10. And in verse 27. In Vers 27. It says that in that day. Es heißt an jenem Tag. That the the anointing is going to be used for two things. Wird es geschehen, dass die Salbung für uh, für zwei Dinge gebraucht wird? If you want to go ahead and read it, Pastor. You read it in English, it's fine, and I'll oh, translate. Oh, okay. It. Oh. Sorry. It's okay. <laughs> I can get it real quick in my brand new Bible. Sie my, findet's ganz schnell in ihrer neuen Bibel. My other Bible was 21 years old and I wore it smooth out. Meine andere Bibel war 27 Jahre alt und sie ist einfach durch durchgeblättert. And ja. it shall be in that day that the burden shall depart from your shoulders. Und das heißt hier Vers 27 an jedem Tag wird es geschehen. And his yoke from your neck. Da war da weicht seine Last von deiner Schulter und sein Joch wird von deinem Hals weggerissen. The yoke shall be destroyed because of the anointing. Das Joch wird von deinem Hals weggerissen, vernichtet wird das Joch vor dem Fett oder das heißt in der englischen Übersetzung wegen der Salbung. Das Wort okay. Salbung und Fett ist dasselbe. So we are anointed by God. Also wir sind gesalbt with von the Gott. Holy Ghost and power. Durch den Heiligen Geist und Kraft. Jesus himself delegated his kingdom authority to us. Jesus hat seine sein Königreich Salbung uns delegiert. And it is not only that anointing is not only just for us, but it's for everyone that we come into contact with. Die Salbung ist nicht nur für uns, sondern right? für jeden, mit dem wir in Be Beziehung treten. So burdens should be removed. Also Lasten sollen weggenommen werden. And the power of bondages should be broken. Und die Kraft der der Gebundenheit oder der Joche sollen gebrochen werden. Not only in our lives. Nicht nur in unserem Leben. But everywhere we go. Sondern überall wohin wir kommen. Right? Okay, so see what happens is we many times as the body of Christ. Was passiert oftmals als Leib Christi? We tend to just lean on or trust our pastors. Wir lernen irgendwo right? einfach uh, zu vertrauen, einfach nur auf unseren Pastoren oder die, die Gemeindeleiter, to do these things, these works of Jesus. dass sie diese Werke Jesus für uns machen sollen. But Jesus is wanting to get across to you and I. Aber Jesus möchte, dass du und ich erkennen, We're all anointed with the same dass Holy wir Ghost alle gesalbt sind mit demselben Heiligen Geist. And so everywhere we go, und überall, wohin wir kommen, we should be walking in that kingdom authority. Sollten wir in diese uh, Königreich Gottes Salbung wandeln. Speaking into people's lives. Diese Vollmacht sprechen Leben von Menschen. Laying hands on the sick. Dass wir Hände auf die Kranken legen. Ministering deliverance to people. Dass wir Freiheit Menschen demons. dienen. Dass wir Dämonen right? austreiben. That's what we're all supposed to be doing. Das sollten wir alle tun. Wow, and it's awesome to live like that, y'all. Und das ist wunderbar, so zu leben. Amen. Amen. I mean, everywhere I go, Überall, wohin I'm ich komme, expecting to be used by Jesus. Ich erwarte, dass ich von Jesus gebraucht you know, werde. Ministering to the vice president of Mitsubishi in the airport in Tokyo. Habe in Tokyo den Vizepräsident von, uh, Mitsu, uh, von, von Mitsubishi dienen können dort. Minister to movie stars on the island of Curacao. Ich war auf der Insel von Curacao und habe dort auch verschiedene Filme. Yeah. Prophesying over flight attendants Habe from one nation sagt, to the other. Sagt über Stewardessen im Flugzeug. This is what we should all be doing. Das sollten wir alles that tun is können. called doing the works of Jesus. Das heißt right? einfach unterwegs zu sein, die Werke Jesus tun. Okay, so let's look at this. Lass uns das mal anschauen hier. In Mark the 16th chapter. In Markus Kapitel 16. And we're going to read verses 15 through 20. Und ich lade euch ein, Vers 15 bis 20 mit mir zu lesen. And he said to them, go into all the world and preach the good news to every creature of the whole human race. Und er hat ihr gesagt in Markus 16, Vers 15, und er sprach zu ihnen, geht hin in die ganze Welt und predigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. He who believes and is baptized will be saved. Wer gläubig geworden, getauft worden ist, wird gerettet werden. But he who does not believe 
then he will be condemned. Wer aber ungläubig ist, wird verdammt werden. And these attesting or accompanying signs Und diese Zeichen aber werden denen folgen. will follow those who believe. Wird denen folgen, die glauben. So everywhere we go, also, egal wo wir hingehen, walking in kingdom authority, indem wir in der Vollmacht des Reiches Gottes wandeln, know that we are anointed by God wissen, dass wir gesalbt sind von Gott, um das, um das Leben eines Menschen berühren, zu berühren jeden Tag. Then signs should be following us. Und so sollen die Zeichen Miracles, signs, uns folgen. Wonders. Wunder, Zeichen. It should be a normal lifestyle for es sollte ein normales Lebensstil für uns sein. Amen. Amen. Hallelujah. So these signs will accompany those who believe. Also diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. These are some of the things we should be doing. Hier haben wir einige Zeichen, die wir tun sollen. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. We will cast out demons. Heißt, wir werden Dämonen austreiben. So when was the last time you cast out a demon? Wann war das letzte Mal, dass du einen Dämon ausgetrieben hast? Hm? <laughs> when was the last time you cast out a demon? Wann war das letzte Mal, dass du einen Dämon ausgetrieben hast? That's a normal way of life. Das ist ein normaler Lebensstil. Did you know that the stronger you get in your kingdom authority? Weißt du, je stärker du wirst in deinem äh, Vollmacht im Reiche Gottes. As you're just going on your way. Indem du einfach in deinem Alltag unterwegs bist. It will intimidate those demons in people. Wird das Dämonen in Menschen einfach einschüchtern. And they will begin to manifest. Und sie werden anfangen sich zu manifestieren. And when they manifest, you should cast them out. Und wenn sie manifestieren, right? treib sie einfach aus. Yeah. They recognize the authority of Jesus in you. Sie erkennen die Vollmacht Jesu in dir. Remember the madman of Gadara? Weißt du noch der der Verrückte von Gadara? Jesus and the disciples were in the boat and they came to the edge of the Gadarenes. Jesus und seine Jünger waren im im Boot und sie kamen auf die Seite von uh, der Ga Gerasener. And there was a man that was so abused and broken down he was out of his mind. Da war einer der so so durcheinander war so verrückt war war besessen. And so he would he would live among the tombs er, naked. Er wohnte unter den unter den Gräbern und would, er war nackt. He would howl like an animal. Er hat wie ein Tier einfach äh, gerufen. He would cut himself a sharp stone. Hat sich geschnitten mit Steinen. He became he was so uh, possessed by the devil. Er war so besessen vom Teufel. That even th people would chain him, bless his heart. Dass die Menschen sogar versucht haben ihn. They would ihn, chain him to those tombstones. Ihn in Ketten zu legen und ihn festzuhalten dort. And he dort. would break those chains. Aber er konnte einfach diese Ketten brechen. They couldn't restrain him any longer. And the Bible says before Jesus was, he was just getting out of the boat. Und die Bibel sagt, dass Jesus gerade aus dem Boot stieg. Here come that man. Da kam diese Verrückte auf ihn zugerannt. With that legion speaking out of him. Mit dieser Legion von Dämonen, welches auch aus ihm sprach. And they said, Why are you here, Jesus? Und sie sagten, Warum bist du hierher gekommen, Jesus? Son of the Most High God. Sohn des Allerhöchsten Gottes. Did you come to cast us out before we're ready? Bist du gekommen, uns auszutreiben vor unserer Zeit? See what happened. Was ist passiert? The anointing on Jesus. Die Salbung auf Jesus. That kingdom authority in him. Diese Vollmacht des Reiches it Gottes. It caused those demons to manifest in that man. Hat diese Dämonen dazu gebracht, dass sie sich zeigten. And it says Jesus before he even got out of the boat was saying come out of him. Und Jesus bevor uh, er überhaupt aus dem Boot ausgestiegen ist, hat er gesagt, komm aus Hallelujah. ihm heraus. Hallelujah. Hallelujah. That is what we should all do. Und das ist etwas, was wir alle tun sollen. So be ready to cast out those demons. Also sei bereit, einfach Dämonen auszutreiben. See what happens is we become so civilized. Aber wir wir sind manchmal einfach so zivilisiert. And we've learned to put on these masks. Und wir haben gelernt, einmal eine schöne Maske aufzulegen. So let me give you a good example of this. Gib dir ein Beispiel davon. Somebody comes to you. Jemand kommt zu and dir. And they're just tormented. Und sie sind einfach, äh, einfach deprimiert, all kinds of voll, voll allerlei verschiedene Medikamente. They're, they're they're manic, high, sie sind high, depressiv, low lows. sehr hoch oder manchmal ganz tief. And they say, well, the doctor told me, Und sie sagen, der Arzt hat mir I'm gesagt, bipolar. Um, what? I'm bipolar. Uh, ich bin, what does that mean? Bipolar means they say that they're pol they have polar opposites in them. Okay, does, does yeah. the... Uh, Gespaltene almost Persönlichkeit like, almost haben. Like two yeah. personalities. Eine gespaltene Persönlichkeit haben. Yeah. So, that's a big deal in America. Und das ist eine große oh. Sache in Amerika jetzt. Well, I'm bipolar. Ja, ich bin, uh, habe eine gespaltene Persönlichkeit. So you know what that means? Also, du weißt, was das heißt. They got demons in their soul. Sie haben also wirklich Dämonen in ihrer Seele. Be und man muss befreit right. werden davon. So that means I got two poles. In anderen Worten, sie haben zwei Persönlichkeiten. And one pole needs to go. Und eines davon muss gehen. Amen. Amen. Well, who is going to help them with that? Ja, wer wird dieser Person helfen damit? Amen. Amen. 
The Bible says, die Bibel sagt, these signs will follow us who believe. diese Zeichen werden denen folgen, die glauben. It's, it's not ever a shock to me anymore. Es schockiert mich nicht mehr. I can just be talking to someone. I can go to Indonesia. Ich kann nach Indonesien gehen, zum Beispiel mit jemandem reden. At one time I was, uh, I had just arrived. Ich weiß, ich bin gerade erst angekommen dort. Teaching my first day in Bible school. Ich lehrte meinen ersten Tag in der Bibelschule. And a young woman, after the first class, comes out to me. Und eine junge Frau, gerade nach der ersten Lektion, kommt zu mir. And starts telling me how she's raped every night by these demons. Und erzählt mir, wie sie jede Nacht einfach wird sie vergewaltigt von Dämonen. And that they choke her, they almost choke her to death Und dass sie sie fast, fast einfach erwürgen bis, sie, bis zum Tod. And she's just living in terror. Und sie lebt einfach im Terror. And while she's talking to me, Und während sie mit mir spricht, see, she's, while she's talking to me, that spirit recognizes the authority of Jesus. Während sie mit mir redet, dieser Geist erkennt die Autorität, die ich in Jesus habe. And it starts to manifest. Und fängt an, sich zu manifestieren. And the next thing I know, das nächste, was ich weiß, she's slammed up against the wall like this. Sie ist an, an die Wand einfach uh, ran, ran Her geklebt. head is thrown back like, ihr, she, like she's magnetized to ihr, that wall. Ihr Kopf nach hinten, wie wenn sie wie ein Magnet einfach angezogen und festgehalten wird. And I see something choking her neck. Und ich sehe, wie etwas einfach sie einfach Jetzt, uh, uh, er, er wirkt. Froth starts coming out of her mouth. Sie fängt an zu schäumen aus dem Mund. And she starts turning blue. Und sie fängt an blau anzulaufen. And now all the leaders at the school. Und all die Leiter der and Schule. And all the students are gathered around. All die Studenten sind and jetzt um, um uns herum und machen mit offenem Mund sind erstaunt. So what, what, what do we need to do? Also was müssen wir dann tun? We needed to set her free. Wir müssen sie freisetzen. So I looked around, und ich schaute umher. And were just, they didn't know what to do. Und die Menschen wussten nicht, was sie tun sollten. See? So, I just laid hands on her. Also ich habe einmal Hände auf sie I gelegt. Started commanding those foul spirits to come out of her. Und gebot, dass diese Geister sie loslassen in müssen. Of Jesus in der name. Autorität von Jesu Namen. And you know she began to scream. Und in dem Moment fing sie an zu schreien. All of a sudden her neck was released. Und plötzlich wurde sie she was released from the wall. Und sie hat, ist einfach zusammen, and she collapsed to the floor weeping. Zusammengefallen am Boden und hat geweint. And never again was und, she tormented und nie mehr by that sie, spirit. Nie mehr wurde sie gefoltert von diesen Geistern. Amen. Amen. I could write a book about these manifestations. Ich, ich könnte ein Buch darüber schreiben über diese Manifestationen. See? And so, but it shouldn't be that just uh, certain ones Aber es are nicht flowing sein, in this. Es sollte Amen. nicht sein, dass nur einige, einige Leute in dem eigentlich fließen. If we're compassionate about people, denn wenn wir ein Herz haben für Menschen, and we're in love with Jesus, und wir Jesus lieben, we want to do what Jesus did. Wollen wir tun, was Jesus tat. And remember what it said about Jesus. Und weißt du noch, was es heißt the von Jesus? Says, was das Wort sagt? Every time he would go out. Jedes Mal, als er hinausging, he knew he was going to minister to hurting people. Wusste er, wird schmerzenden Menschen wird er helfen. Everywhere, every day. Überall, jeden Tag. And it, you see throughout the Gospels. Und man sieht es im ganzen in den Evangelien. That it said Jesus saw this person. Das es heißt, und Jesus sah diese Person. And he was moved with what? Und er wurde bewegt von He was moved with compassion. Er wurde bewegt von Barmherzigkeit. The love of God. Die Liebe Gottes in ihm. He loved people. Er liebte Menschen. See? So his whole mission was I'm going to love you and I'm going to set you free. Seine ganze Mission war ich liebe dich und ich werde dich freisetzen. And that's what God is wanting to do with us. Und das möchte auch der Herr mit uns machen. Mm -hmm. So this year, also dieses Jahr, God is going to do a new thing in all of us. Wird Gott etwas Neues he in uns allen bewirken. Er He's going to do das. such a new thing; it's going to be amazing. Er wird ein neues uh, tun in uns. Es wird erstaunlich sein. But understanding our kingdom authority is key in this. Aber dass wir unsere Königreich Vollmacht Amen. verstehen, ist, ist Schlüssel. Isn't it awesome that God entrusted you with such a magnificent anointing? Ist nicht erstaunlich, dass Gott dir seine Salbung anvertraut hat? That He's entrusted you with His kingdom authority. Dass er dir anvertraut hat seine Vollmacht. And that literally you are somebody else's miracle. Und dass du buchstäblich das Wunder eines anderen bist. So just that day with that young woman at Bible school, that day. Also gerade an dem Tag mit, diese jungen, miracle. mit dieser jungen Frau in der Bibelschule. I didn't perform the miracle. Ich war ihr Wunder. I was just a vessel, but you understand what I'm saying. Ich habe nicht das Wunder vollbracht. Ich war einfach das Gefäß, das Gott gebraucht hat. Appointment. Es war eine göttliche Zeitpunkt. So you are somebody's divine appointment. Also du bist irgendwie die, der Zeitpunkt oder die Abmachung für für jemanden. Praise the Lord. Amen. Wow, doesn't God love you? Ist Gott nicht wunderbar? Praise the Lord. 
So it says we're in the name of Jesus. Also das heißt im Namen Jesus werden wir Dämonen austreiben. In the name of Jesus. Im Namen Jesus. We will speak in new tongues. Werden wir neuen Sprachen reden. We love to pray in tongues, wir right? Wir lieben es in neuen Sprachen zu reden. I love that part of our, our Christian faith. Ich liebe diesen Teil unseres christlichen Glaubens. And every time we pray in tongues. Und immer wenn wir im Geist beten. We're praying mysteries to God. Beten wir Geheimnisse zu Gott. And God's given you divine strategies. Und Gott gibt dir göttliche Strategien. Isn't that amazing? Ist das nicht erstaunlich? That's our hotline to God. Das ist unser Hotline zu Gott. Amen. Amen. So we're going to speak in new tongues. Also wir werden in neuen Sprachen reden. We're going to pick up serpents. Wir werden Schlangen aufheben. And even if they drink anything deadly, und wenn sie etwas Tödliches trinken, it will not hurt them. Wird es ihnen nicht schaden. And we will lay our hands on the sick. Schwachen werden oder Kranken werden sie die Hände auflegen. And they will recover. Und sie werden sich wohlbefinden. Physically sick. Physisch krank. Mentally sick. In der Seele krank, Emotionally sick. emotionell krank, Relationally sick. beziehungsmäßig Financially krank, sick. finanziell krank. Lay your hands on the sick. Lege deine and Hände auf die well. Kranken und Hallelujah. sie werden genesen. Halleluja. What magnificent promises of the Lord. Was für wunderbare Verheißung Gottes. And so after Jesus declared what our authority to do is stated here. Und nachdem der Herr Jesus unsere Vollmacht hier erklärt hat. Then he was taken up to the right hand of the, of the Father. In Vers 19 es heißt und der Herr wurde nachdem er mit ihnen geredet hat in den Himmel aufgenommen. And the disciples went out and preached everywhere. Und es heißt Vers 20 jener aber zogen aus und predigten überall. And the Lord kept working with them. Während der Herr mitwirkte. Confirming the message. Und das Wort oder die Botschaft bestätigte By those accompanying signs and miracles. durch die darauf folgenden Zeichen. Amen. Amen. I was praying for a young woman one time who was really struggling in her marriage. Financially, they were struggling. Ich habe für eine junge Dame gebetet, die große Probleme hatte in ihrer Ehe, aber sie hatten auch finanzielle Probleme. But when you love people, und wenn du Menschen liebst and you pray in authority, und du in Autorität betest you release the anointing, und die Salbung freisetzt, did you know God will break the power of natural law, weißt du, dass der Herr die Kraft von natürlichen Gesetzen brechen wird, miracles to you. um seine Wunder zu dir kommen zu lassen? Remember Elisha Denk and the an school of prophets? Der, der die Schule der Propheten And hatte. The young had a very axe. Und ein junger Prophet hat eine sehr teure äh, äh, Axt hatte, hatte gehabt. They were the new for the Denn sie haben eine neue Schule gebaut für and die Propheten. Away, und er arbeitet mit dieser Axt. And suddenly the axe head flew off the stick and into the river. Und Remember? plötzlich die, das Eisen von der Axt fällt weg vom vom uh, vom uh, vom Stiel und fällt ins Wasser. And this young man panics. Und dieser junge Mann, der that. er gerät in Panik, and he does not have the money to make it right. weil er hat das ausgeliehen und hat nicht das Geld, das, zu, das zurückzubezahlen. So Elisha comes to him. Also Eli he tells him the situation. Elisa kommt zu ihm und er erzählt ihm die Situation. And Elisha says, what are you worrying about? Und Elisa sagt, was ist das Problem? And the Bible says he just kind of looked around for what was available. Und die Bibel sagt, er schaut einfach umher und suchte, was da in der da herum liegt and he picked up a stick und er nimmt einfach einen Stecken and tossed it onto the water. und wirft diesen Stecken ins Wasser. Now what's that gonna do? Nun, was soll denn das schon tun? But see, when you're full of authority, Aber wenn du voll von Vollmacht bist, when you're full of anointing, wenn du voll von Salbung bist, when you know God is gonna move for you, wenn du weißt, der Herr wird sich erweisen then für dich, God will do whatever he needs to do. dann wird Gott tun, was nötig ist. And so suddenly, und plötzlich the axe head dieses Eisen launched up off the bottom of the river, schwimmt nach oben, swam to the top, schwimmt nach oben im Wasser and jumped onto that stick. und ist auf diesem Stecken raufgegangen. And Elisha reached in, picked it up, and und Elisa streckt seine Hand aus und nimmt die Axt aus dem Wasser. Wow. wow. That's what God does. So was tut Gott. This be a part of our everyday, normal, walking around, breathing life. Das sollte doch ein Teil unseres alltäglichen, Amen. normalen äh, Lebens sind wir haben. That's how much God wants to use us. So sehr möchte Gott uns gebrauchen. Halleluja. Halleluja. So I'll tell you this one last story. Also ich sag dir noch diese letzte Geschichte. Um, I was, I love fashion and I watch this channel in America called the E Channel. Ich liebe Mode und ich schaue so einen Fernsehkanal in Amerika, das nennt man den E Channel. So it's, it's not spiritual at all. It's the entertainment channel. Also es ist nicht wirklich sehr geistlich. Also es ist ein no, Entertainment. I'm, I'm just a real person, you know. Sendung, ja. Also ich bin auch ein normaler Mensch, ja, okay. And so I was watching this documentary. Und ich schaute so einen Dokumentarfilm. As I was vacuuming my house. Währenddem ich Staub saugte. And all of a sudden this documentary comes on about uh, a superstar from the 70s. 
Movies. Und diesen Dokumentarfilm wird dann gezeigt von einem Superstar she aus den 70er Jahren. She was a supermodel. Sie war ein Supermodell. And her name was Lauren Hutton. Und sie hieß Lauren Hutton. And she had she was that supermodel that had the big gap between her teeth. Her sie war so eine Supermodell, die hat Anybody remember her? I mean, some of y'all weren't even born yet, but zwischen ihren vorderen Zähnen hatte sie einen großen Abstand. Okay, when you go home, Google her, and you'll know who I'm talking about. Gina Hauser, du kannst sie googeln und dann siehst du, wer ich meine. Well, she was mine and my husband's favorite supermodel. Nun, sie war die von mir und meinem Mann einfach die unser Supermodell. And then she became an actress, a very famous actress in the 80s and 90s. Und dann wurde sie in den 80er, 90er Jahren eine sehr bekannte Schauspielerin. So I was vacuuming the living room. Als ich staubsaugte, einfach im in der Stube bei mir. And they started telling all about her life. Und sie fingen an, von ihrem Leben zu erzählen. And it was like they were telling about my life. Und es war, als ob sie erzählten aus meinem Leben. We almost had exactly the same life growing up. Wir hatten so ähnliche, äh, ähnliches Leben gehabt, als wir aufwuchsen. And because she was a supermodel, a, a famous at 18, 19 years old. Und weil sie ein so ein super bekanntes Modell war, uh, model, wie sagt man Model? Model, Model war, uh, sorry. <lacht> <lacht> wusste irgendwas stimmt nicht, ja. <lacht> Modell. Model. Model war. Continue. <lacht> But then, then what happened was I assumed that she had always had a silver spoon in her mouth, you know? Uh, dachte ich, dass sie doch ein vollkommenes Leben uh, gehabt hat als junges Mädchen. I think that when people look at us with the blessings on us, they think the same thing about us. Ich denke manchmal, wenn die Leute uns anschauen, sie meinen auch, wir hatten ein, aber ein abgeschirmtes, schönes Leben, unser äh, ganzes Leben lang. don't have a clue the path we've walked. Aber Leute haben manchmal keine Ahnung, woher wir kamen, was für einen Preis wir bezahlt haben. And praise God, they see the blessing on us. Und Gott sei Dank, sie sehen den Segen auf uns. Amen. Amen. And so I was shocked at the story about her. Und ich war schockiert über diese Geschichte, die erzählt And then she, she lived with this guy for like 20 years. Dass sie mit diesem bestimmten Mann lebt, she zusammen lebt. She was a billionaire. 20 Jahre uh, Milliardär. Came from abject poverty, alcoholic father, just like me. Kom, kam aus, aus der Armut heraus mit einem, Al uh, mit einem Al alkoholabhängigen Vater. But after 20 years of living with this guy. Und nachdem sie 20 Jahre mit diesem Mann zusammengelebt hat. One day she found out. Eines Tages fand sie heraus, He spent all of her money. dass er all ihr Geld She was aufgebraucht totally hatte. Bankrupt sie war total bankrott and lost everything und hat alles dann verloren. In one day. An einem Tag. So she was so devastated. Und sie war so zerstört, am Boden zerstört. She kicked him out of her life. Sie hat ihn einmal rausgeschmissen aus ihrem and Leben. She just decided she was start over. Und sie entschied sich, sie wird einmal neu anfangen. So she launched and developed an, a skincare line. Also hat sie dann neu ein, uh, eine Hautpflegelinie uh, uh, hat sie ge ge geschaffen. She started getting contracts again to model and to act in movies. Sie bekam auch wieder um neue Verträge, um als Schauspielerin zu dienen oder als Model And all of it, wirken. and then over just a short amount of time, she is wealthy and on top again. Und in kurzer Zeit ist sie wieder sehr wohlhabend und es geht ihr wieder gut. Then she's in a driving uh, Harley Davidsons with Dennis Hopper and some other actors. Then uh, is she unterwegs auf Motorrad mit Dennis Hopper und einigen anderen bekannten Schauspielern. I mean, this is a woman. She had chops. She's driving her own Harley. You Nun, know. das ist eine Frau, die fährt ihren eigenen Chopper. Ja? And they're going from L.A. to Las Vegas. Sie sind unterwegs von Las, uh, L.A. nach Las Vegas. And somebody ran her off the road. Und jemand hat sie einmal von der Straße gedrängt. She broke her back in three places. Sie hat ihren Rücken uh, uh, ist kaputt gegangen an drei Stellen. And it shattered her face. Und es hat auch ihr ganzes Gesicht uh, uh, zertrümmert. The thing that made her living. Das was ihr, ihr, ihr Lebensunterhalt brachte. And when I was watching this, I did not know that part. Und that that had happened to her. Als ich dies anschaute, wusste ich, kannte ich nicht diesen Teil ihrer Geschichte. And I started feeling this compassion. Und ich fing an, einmal diese Barmherzigkeit I zu spüren. Hurt for her. Und es hat mir einfach weh getan thought, für sie. Oh my goodness, she can't catch a break. Ich dachte, mein, die kommt überhaupt nicht she zur Ruhe in ihrem Leben. One terrible tragedy to the next. Sie geht von einer Tragödie in die nächste. How many people could just keep rebounding from something like that? Und wie viele Leute können immer wieder zurückkommen mit so einem hurt for her. So einem Schlag und ich schmerzte einfach für sie. And the Lord spoke to me right there in my living room. Und der Herr sprach zu mir gerade dort in meiner Stube. He said pray for her. Und er sagte bete für sie. So I did. Also tat ich I das. prayed for her healing. Ich habe für ihre Heilung gebetet. Her restoration. Für ihre Wiederherstellung. That God would encounter her. Und dass Gott eine Begegnung mit ihr hätte. That he would speak into her life. Dass er in ihr Leben reden würde. I felt such a peace. Und ich spürte so einen Frieden dann. Now this is amazing how God works. Das ist einfach erstaunlich wie Gott wirkt. One week later, eine Woche später, 
I fly to Curacao in the Caribbean. Fliege ich nach Curacao in den karibischen Inseln. To preach at a women's conference. Um dort an einer Frauenkonferenz 1, zu predigen. 1100 women registered for this conference. 1100 Frauen haben registriert für diese Konferenz. I preached three days, preached my heart out day ich and night. Ich habe drei Tage gepredigt, Tag und Nacht, ja. And my husband and I both preached in the main services on the weekend. Und mein Mann und ich haben beide gepredigt dann am Wochenende in den Hauptgottesdienst. We had like a hundred salvations on Sunday morning alone. Und am Sonntagmorgen alleine hatten wir 100 Menschen, die erleben And so we, we, we finally get up on Tuesday morning to come back to Oklahoma. Und wir stehen auf am Dienstagmorgen wieder zurück zu fliegen nach Oklahoma. Five in the morning and I am not an early bird. Fünf Uhr in der Früh stehen wir auf. Ich bin nicht so ein Frühaufsteherin. So we had to leave the hotel at five. Und wir mussten das Hotel verlassen um fünf. So here I am dragging on. Da bin ich ja halb verschlafen. Oh Lord. Oh Herr. I'm so drained. Ich bin so ausgelaugt. We get to the airport. Wir kommen zum Flughafen. Get through all of that and get to our gate. Wir kommen schließlich zu unserem Gate. And we just sit down, my husband and I. Und mein Mann und ich, wir setzen uns dann hin. And I said, honey. Und ich sage, Liebling. I just used the restroom, the toilet at the hotel. Nun, ich habe erst gerade das, die Toilette gebraucht im Hotel. And he looked at me. Und er schaut mich an. He said, okay. Und er sagt, okay. And I said, but I, I, I need to go again. Aber ich, ich muss noch mal, ich but, muss noch mal zur Toilette. But I don't really need to go. Aber ich muss eigentlich gar but nicht gehen. But I feel like I need to go to the toilet. Aber irgendwas sagt mir, ich muss zur Toilette. And he was like, Angela. Und er sagte, Angela. Just go. Geh einfach. I'll be here when you get back. Ich warte hier, bis du zurückkommst. I said, okay, fine. Ich sage, okay, gut. So I get up and I walk across the airport. Also ich stehe auf und gehe durch, durch den Flughafen Down durch. the stairs into the women's toilet. Die Treppen hinunter und suche die Damentoilette. I walk in. Ich komme da hinein. And there's this tall woman. Und da steht diese diese große Frau. Standing at the sink. Die dort steht am Waschbecken. Touching up her lipstick. Und ist dabei ihr Lippenstift and neu aufzutragen. And she's really tall. Und sie ist richtig groß. And I said hello. Und ich sage hallo. And she said looking through the mirror at me. Und sie schaut she's durch den Spiegel zu mir hin. Hello. She said hello. <laughs> and I start walking on around her to the stall. Und ich versuche an ihr vorbeizugehen zur Toilette. That I don't Toilette, even need to use. Die ich eigentlich gar nicht brauche. And now I feel goofy because I'm in there and I don't even need to be in there. Und jetzt komme ich mir ein bisschen komisch vor, weil ich da an der Toilette bin, aber ich muss gar nicht so zur Toilette. So I gotta at least pretend I'm gonna go in there, you also know. Also ich muss eigentlich wenigstens so tun, als ob ich hingehen müsste. And as I'm walking behind her. Und als ich um sie herumgehe. I thought, oh my goodness. Ich dachte, oh meine Güte. I recognize that voice. Ich erkenne die Stimme. And I literally did this. I backed up like this. Und buchstäblich bin ich so ein paar Schritte and nach I hinten gegangen. And I stepped over and I looked up into her um face. Herumzuschauen und in ihr Gesicht zu sehen. And I said, oh my goodness. Und ich dachte, oh meine Güte. Are you Lauren Hutton? Sind Sie Lauren Hutton? And she looked at me. Und sie schaute mich an. And she said, well, und sie sagte, ja, I used to be. Uh, das war ich mal. And then her lips start trembling. Und dann fingen an, ihre Lippen zu and zittern. And tears come in her eyes. Und Tränen kommen in ihre Augen. And I thought, oh my goodness. Und ich sagte, oh meine Güte. This is Lauren Hutton in the women's toilet da in Curacao. Lauren Hutton in, in der Frauentoilette hier. And one week ago in Oklahoma, I watched a documentary about her life. Und vor eine Woche in Oklahoma habe ich einen Dokumentarfilm über ihr Leben geschaut. How many of y'all know this is divine setup by God wissen, Himself? Wie viele wissen, das ist göttliche Zusammenkunft, ja? And I pray to my living room, Lord, send somebody to minister to her. Und ich bete in meinem Wohnstube, Herr, schick jemand zu ihr hin, der ihr dienen könnte. No, I would never believe it was going to be me. Ich dachte niemals, dass ich das sein würde. I said, what are you doing in Curacao? Und ich fragte sie, was machen sie denn hier? She said, oh, I've been vacationing with my boyfriend. Und sie sagte, oh, ich bin hier auf Urlaub mit meinem, We, mit meinem this Freund. This is our favorite island. Und das ist unsere Lieblingsinsel. We love to come here and do our deep sea diving. Wir lieben es, hierher zu kommen, um einmal Tiefsee zu tauchen. I said, that is so awesome. Ich sagte, ah, das ist ja großartig. I can't believe I'm seeing you. Ich kann es gar nicht glauben, dass ich sie hier treffe. And I said, how are you? Und ich fragte, wie geht's dir? And she said, what do you mean? Und sie fragte, was meinen sie? I said, well, you're not going to believe this. Ich sagte, ja, Sie werden das nicht glauben. But just a week ago, Aber gerade vor einer Oklahoma, Woche in Oklahoma E-Channel habe ich einen Dokumentarfilm über sie gesehen auf der E-Channel. Und ich wusste gar nicht, dass sie diese furchtbare Motorradunfall äh, gehabt haben. Said, Und sie sagte, das war etwas das Schrecklichste, was ich jemals erlebt habe. Said, well, Und ich fragte, was haben sie für dich gemacht? Said, so sie, sagt, sie sagte, ich habe so viele äh, Operationen gehabt. Haben müssen auf meinem Rücken. Das ist einfach furchtbar, die Schmerzen, die ich ertragen musste. Sie mussten auch mein Gesicht neu, neu machen. 
She said, but I finally am starting to feel like I'm me again. Aber langsam fange ich an, mich wieder zu spüren, als ob ich mich selber bin. She said, and then about two weeks ago, und sie sagte, ungefähr vor zwei Wochen, I went back to the doctor to check my back. bin ich beim Arzt gewesen, der meinen Rücken nochmals überprüft hat. Und er sagte, es würde keine Operationen mehr geben, dass es alles in Ordnung sei. And I went back to the doctor and he found something else und in my spine. Da ging ich zurück und da hat er doch noch was anderes gefunden. And he said you've got to have another surgery. Und er sagte, sie müssen noch eine Operation machen. And now she just starts sobbing. Und jetzt fängt sie an einfach zu weinen vor mir. But Angela, I just can't do it. Aber Angela, ich kann das einmal. I can't take it. Ich kann das nicht mehr aushalten. I, I cannot go through another surgery. Ich kann I nicht survive. noch eine Operation durchmachen. I don't know what to do, but I can't do it. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich And kann das nicht. Mehr. Like a baby. Und sie fängt an zu weinen wie ein Kind. And my heart is just breaking for her. Und mein Herz bricht einfach für sie. So I don't want to freak her out, you know. Also, ich will sie nicht total uh, start praying in tongues and prophesying zu, over and everything. Zu, in anderen Sprachen zu beten, zu weissagen. We got to have wisdom, right? Ich will ja sie nicht uh, zum Anstoß werden. Wir müssen Weisheit haben. But I knew I was supposed to minister to her. Aber ich wusste, ich soll ihr dienen. So the Lord said, lay your hand on her back. Und der Herr sagt mir, leg deine Hand so auf ihrem Rücken. So I laid my hand on her back and I'm looking up at her. Ich lege meine Hand auf ihrem Rücken und schaue zu ihr hoch. And I just started rubbing my hand up and down her spine. Und gehe mit meiner Hand auf und runter auf ihrem Rückgrat. I said, you know what? Und ich sage, wissen Sie was? It's all good. Es ist alles gut. And I'm just rubbing her back. Und ich bewege meine Hand einfach auf ihrem Rücken. You're healed. Sie sind geheilt. You will not have to have another surgery. Sie werden keine weitere Operation haben. And you will not have any more pain. Und sie müssen werden keine Schmerzen mehr haben. And she looks at me und and sie schaut mich an. She kind of moves her back. Sie bewegt ihr Rücken so ein bisschen. Wow. Wow. She said, "Who are you?" Wer sind Sie denn? <lacht> I'm just a woman from Oklahoma. Ich sag, ich bin einmal eine Frau aus Oklahoma. And I travel the world. Und ich reise um die Welt. Telling people about the living Jesus. Und erzähle Menschen von dem lebendigen Jesus. And that He can heal them everywhere they hurt. Und dass sie sie heilen können, egal, egal was. That's just that simple. That's what I do. Das ist so einfach, das was ich mache. She said, "Wow, that's sagte, amazing." Wow, das ist sehr erstaunlich. So we talked more. Wir haben noch ein bisschen geredet I miteinander. encouraged her. Ich habe sie ermutigt. I spoke into her life some things the Lord told me to tell her. Ich sprach in ihr Leben einige Dinge, die der Herr mir ans Herz gelegt her hat. Like Und sie schüttelt einfach mit dem Kopf. She said, I am so glad I met you. Sie sagt, ich bin so froh, dass ich sie getroffen habe. I'm really glad I met you. Ja, ja, ich bin so froh, dass ich sie getroffen the habe. The feeling is mutual, trust ja, me. Es ist gleichermaßen. I'm just like, I'm blown away, God. Oh, Herr Gott, das ist so erstaunlich, was du machst. Because while I was rubbing her back, God healed her. Und währenddem ich auf Amen. ihrem Rücken meine Hand bewegte, hat der Herr sie and geheilt. So she back in her purse. She said, I have so enjoyed our visit, Angela. Sie, sie legt ihre Lippenstift wieder in ihre Tasche und sie sagt, ich habe so unser Treffen hier genossen. I said, so have I. Ich auch. So sagt she, sie. she said, well, I'll see you later. Sie sagt, ich sehe seh, sie später. She starts to walk out the door. Und sie fängt dann aus, zur Tür rauszugehen. So I thought, okay, I guess I better go in the stall now. Und ich dachte, okay, jetzt muss ich so, so tun, als ob ich zur Toilette stall. gehe. Ich gehe zur Toilette. And she says, wait a minute. Und sie sagt, warte einen Moment. And I said, what? Und ich sagte, was denn? She said, Can I ask you for a favor? Sie sagte, äh, darf ich Sie um einen Gefallen bitten? I said, sure. Ich sagte, na klar. She said, would, would you just let me hug you? Sie sagte, kann ich Sie einfach umarmen? I said, well, of course. Ich sagte, ja, na klar. <lacht> so the next thing I know, she's got me in this bear hug, you know? Das nächste, was ich merke, ist, dass sie mich einmal total umarmt hat. And my nose hat. is in her belly button. <lacht> Und meine Nase ist, in, in, like tall, you know? ist in ihrem Nabel ja, drin, weil sie so viel größer ist als ich. So here I am, my face is in her stomach. Und da stehe ich mit meinem, mit meinem Gesicht in ihrem me. Bauch und sie drückt mich ganz And fest. Shaking with the sobs, you know? Und sie schüttelt einfach, weil sie so am, am Weinen ist, so bewegt And ist. Then she lets me go. Und sie lässt mich los. She said, Thank you so much. Und sie sagt, danke so sehr. I just needed that. Das brauchte ich einfach. I said, well, you're sagte, welcome. Ja. Will, herzlich willkommen. So she leaves. Und da geht sie dann. I waited until she got, got gone. I just stood in the stall for a minute. Und ich blieb noch eine Weile in der, auf der Toilette dann. And then I ran back to where my husband was sitting. Und ich zurück zu meinem Mann, wo er dort And I sat down beside him. Und setzte mich neben ihm hin. And I said, you will not believe what just happened. Und sagte in ihm, der Toilette. Kaum glauben, was da gerade passiert ist auf der Toilette. He's like, I don't need to know. Und er sagte, ich brauche das gar nicht zu wissen. <lacht> I said, oh, you want to know. Oh, das willst du aber wissen. He said, Angela, I'm good. Angela, es geht mir gut. I said, I'm telling you, you want to hear what I got to say. Ich sagte ihm, du willst aber hören, was ich zu sagen habe. okay, what is it? Also gut, was ist es? I said, guess who I met in there. 
Weißt du, wen ich getroffen habe? He said, who? Ja, wer denn? I said, Lauren Hutton. Ich sagte, Lauren Hutton. He said, no way. Ich sagte, unmöglich. I said, yes way. Ich sagte, doch möglich. And I ministered to her big time. Und ich habe ihr auch gedient. He was like, where is she? Wo ist sie denn? I said, oh no, you don't need to worry. Ah, oh, mach dir keine Sorgen. You were like, Angela, just go do what you got to do. Yeah. What? You were like Angela. Yeah, whenever I told him I needed to go to the toilet. Oh, okay. He just dismissed me, see. Yeah, 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 yeah. That was okay. He wasn't okay. for me, Pastor. <laughs> <laughs> I, I lost it. I lost it. It's okay. <laughs> I got hung up in the bathroom. I think. <laughs> <laughs> Okay. <laughs> <laughs> so he says, did you get her, did you get her uh, number, her email, did you get a, a picture? Hast du ihre Anschrift, ein Bild, hast du ihr, irgendwas von ihr gekriegt? I said, I didn't ask her for anything. Und ich habe ihm gesagt, ich habe überhaupt nichts gefragt. I wanted her to know I wasn't there to take from her. Ich wollte, dass sie weiß, ich bin nicht da, um etwas von But ihr I had zu nehmen. But something to give to Sondern her. ich habe etwas, was ich ihr geben möchte. And he said, well, we need to go find her and at least give her your business card. Ja, wir müssen sie irgendwo finden können. Because she needs prayer or intercession, she can call you, dass, you know. Dass sie deine, deine Telefonnummer hat, dass sie dich anrufen so kann. So we went till we found her. Und so haben wir sie gesucht, wir haben sie gefunden. And he just kind of stood back and watched me. Und er blieb einfach ein bisschen auf Distanz, hat mir zugeschaut. So ein bisschen hinter der Säule blieb er. And I walked over and I just gave her my card. Und ich ging auf ihr zu und habe ihr einfach meine I Karte said, gegeben. I said, Lauren, I just want to give you my business card. Ich sagte, Lauren, It's ich will dir einfach meine Karte geben. But if you ever need somebody you want to talk to or someone to pray for you, Aber wenn du jemanden suchst, mit dem du beten kannst oder mit dem du I'd reden kannst, to do that. I'm always available. Ich, ich stehe dir zu Diensten. She said, thank you, Angela, that is so awesome. And she put my card in her purse. Danke, Angela, das ist wirklich großartig. So we went and sat down and waited to board our plane. Und wir setzen uns wieder hin und warten, unser Flugzeug besteigen zu können. And he says, my husband says, I can't believe you got to minister to her. Und mein Mann sagt, ich kann das kaum glauben, dass du ihr dienen konntest. And we were shocked and amazed at how God has set this whole thing up the week before. Und wir waren so schockiert und erstaunt darüber, wie der Herr das Ganze eine Woche zuvor eigentlich eingefädelt hat. See, God was showing us through that. Der Herr zeigte uns auch dadurch. You are a sign to be somebody's miracle. Du bist das Zeichen, um das Wunder für jemanden zu sein. And he'll even educate you on what you need to be prepared for, like he did for me. Und er wird dich einfach auch schulen, damit du vorbereitet bist und so wissen kannst, can was du tun sollst. Effectively. Damit du effektiv Right. Kannst. Amen. So we get on the plane. Also wir steigen ins my Flugzeug. My husband wants to meet her so badly. Und mein Mann möchte sie so sehr einfach persönlich uh, begrüßen können. And she, of course, she goes up in the business class. We're in coach. She is in business in the business class. Wir sind He's in hanging economy. over the seat in the aisle. Oh, Und there she is. There guckt, she is. Er guckt den Gang nach vorne. Oh, da sitzt sie da vorne. Ich möchte sie doch treffen. I said, honey, you're not going to get to meet her. Just get over it. Okay. Ich sagte, Du wirst sie nicht treffen, also lass es einfach sein. So we fly to Miami, wir fliegen nach Miami. And we're going through customs, kommen durch den Zoll. And then we go to get our luggage, und wir holen unser Gepäck and ab. Lauren Hutton is standing right there, und Lauren Hutton steht genau da, where we're getting our luggage. dort wo wir unser Gepäck abholen. And Rick's like this. Und Rick ist, steht da so mit offenem Mund. <lacht> And she looks at us. Und sie schaut auf uns. And she walks over. Und sie kommt she zu uns rüber. Hey Angela. Hey Angela. Say, hey Lauren. Hey Lauren. <laughs> <laughs> And my husband's going. And my mama. Husband. Sie fragt, ist das dein Ehemann? And I said, it is. This sagte, is my husband. Ja, das ist mein Mann. This is my husband, Rick Stevens. Mein Mann, Rick Stevens. Honey, Lauren Hutton. Liebling, Lauren Hutton. She sticks out her hand. Sie streckt ihre Hand aus. And he says, I am so glad to meet you. Und er sagt, ich bin so froh, Sie zu treffen. She says, I'm glad to meet you too, sie Rick. Sagt, ich freue mich auch, dich zu treffen. And then she says, Und dann sagt sie, you have one amazing wife. Ja, du hast wirklich eine erstaunliche Frau. I don't even know what all happened when I met her back there, but it was awesome. Ich weiß nicht, was alles da passiert ist, wo ich sie traf, aber äh, es ist erstaunlich. I'm glad I met you, Angela, Rick. Y'all have a wonderful time. Ich bin froh, time. dass ich euch getroffen habe. Habe Angela und Rick. So we get on the next plane. Wir steigen ins nächste Flugzeug. He says, I'll never wash my hand again. Er sagt, <laughs> werde niemals said, meine Hand oh, jemals please. waschen. <laughs> Shook hands with Lauren Hutton. Oh, ich hab, ich hab Lauren Hutton die Hände geschüttelt. Hallelujah. Hallelujah. But isn't God amazing? Ist Gott nicht erstaunlich? Just used the daughter of an alcoholic. 
dass er die Tochter eines Alkoholikers gebraucht hat. Her whole life was told she would never amount to anything. Die ihr ganzes Leben gesagt wurde, sie wird niemals zu etwas werden. That she had no value and no purpose. Dass sie keinen Wert hätte, keine, keine Absicht. That she would end up dead, pregnant or in prison. Dass sie entweder tot, schwanger oder im Gefängnis landen wird. That wert. girl from Oklahoma. Diese diese Dame von Oklahoma. Of anyone in the whole earth got to minister to Lauren Hutton that day. Wenn irgend wow. diese Person konnte Lauren Hutton dienen an dem Tag. God is magnificent. Gott ist wunderbar. Hallelujah. Isn't it amazing? Ist das nicht amen, erstaunlich? Amen, amen, amen. amen. <laughs> When you are, know who you are in Jesus. Wisse wer du bist in Jesus. And you want to be used by him. Und du möchtest von ihm gebraucht werden. And you love people. Und du liebst Menschen. Especially hurting people. Vor allem Menschen die die leiden. I was a hurting person. Ich war eine solche Person die leidet. So I love hurting people. Also ich liebe auch andere Menschen die leiden. I can locate them a mile away. Und ich spüre sie schon uh, einen Kilometer weit weg. Doesn't no matter what, how they're dressed or how good they look I can see it. Egal wie sie aussehen und wie gut angezogen sie sind ich kann Because sie ihnen ansehen. Amen. Amen. But God is good. God is good. He has anointed all of us. Er hat uns alle gesalbt. And delegated that awesome kingdom authority to you and I. Und hat dir und mir Königreich Vollmacht und Autorität verliehen. And remember, if you don't remember anything else tonight. Wenn du dich an nichts mehr erinnern, kann, erinnern I want kannst you to von heute this. Abend. Dann erinnere dich daran. You du. are somebody's miracle. Bist der Wunder von jemand. So you've got to be prepared, equipped. Also sei bereit und zugerüstet. And ready to activate. Und sei bereit zu wirken. When that time comes. Wenn die Zeit Amen. Kommt. Amen. I mean, it's amazing what the Lord will do. Und es ist erstaunlich, was der Herr Someday, tun wird. Someday, just like me, maybe you will be ministering to the social ambassador Einmal. of Indonesia in their palace. Vielleicht wirst du, so wie ich, jemanden dienen uh, wie der Botschafter von Indonesien in ihrem Palast. over their life. Und über ihr Leben As their couture mascara is pouring down their face. Während dem ihr, ihr, uh, ihre Mascara herunterläuft. Wow. Wow. God is limitless. Gott ist begrenzungslos in his plans and purposes for your life. für seine Pläne und Absichten für dein Leben. He loves you so much. Er liebt dich so sehr. He's preparing you even now er bereitet dich gerade jetzt auch vor, to use you in ways you've never been used before. um dich zu gebrauchen wie nie zuvor. We want that, right? Wir wollen das, oder? Yay! <lacht> Praise the Lord! That's Why the don't man. you stand with us? Steht auf mit mir. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.